vamos a hacer ahora? ¿Cómo sigue? Vamos con Hugo de Coco, Hugo, Coco, claro. Con el viajero ahí, que no se nos lleve el viento, pero con ese sol maravilloso, rodeado de atletas, como, como debe ser. Uh, en uno esta, más, ¿eh? un, Usted dice que él es uno sí. más. Sale corriendo por la pista hoy. Hugo, no me deje mentir. Ay, vamos a ver. No me deje mentir, Huguito. Hugo, ¿cómo va ahí? No, 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 para nada. Espectacular, plena competencia La cámara nos muestre, plena competencia Fíjense cómo está la competencia Pero nos movimos para un lugar Porque ustedes saben que a mí me encanta esto Mezclarme con la gente, mirá cómo están los chicos Mirá el entusiasmo que tienen Es la barra de Córdoba, mirá Lo están viendo todo el país, mirá Bueno, es una fiesta realmente Se vive, mirá, están en lo que sí. Mirá, ¿cómo los paramos, Diego, Laura? Están enloquecidos, enloquecidos. Esto solamente es una parte. Esta barra de pibes, chicas y chicos, son de Córdoba, por supuesto, están en los cánticos. Pero también hay otras barras, vi, vi Chubut por ahí, vino Ken. Un beso grande ¿Cómo, cómo para digo? No, que se habría notado que son de Córdoba por, el, bueno, por los cánticos, realmente. Hemos escuchado un detalle. Sí, que son muchos colgorios ¿eh? sí, siempre sí, sí. los cordobeses. Claro, claro. Sí, sí. sí. Y, y no paran, te digo, no paran, no paran de gritar en la barra que más ruido hace. Bueno, pero hay otras barras también que están con banderas y todo. Pero voy a conversar un poquito más con alguien que sabe y conoce el tema, que está Daniel Pérez, bienvenido. Alejandro, perdón, ¿cómo andás, Alejandro? Bien, viejo, bien, con este marco, con este día, la verdad que muy contentos porque esto es una fiesta que nosotros esperamos todo el año. Así ¿Cómo que... están los pibes enloquecidos? No, están enloquecidos. Córdoba está encendido, está como ganando la punta ahí en las provincias, pero la verdad que todos están muy contentos. Bueno, eh, todo el mundo conoce los Juegos Evita, históricamente saben lo que significa, lo que es, pero siempre hay alguien que yo digo lo mismo que no sabe. Contale un poco de qué se trata esto, estas son las zonas finales. Bueno, estas son las finales nacionales, ¿sí? siempre en Mar del Plata, los últimos años. Este, los Juegos se vienen haciendo del año 47, así que es una idea... Este, de, de Perón en esa época, bueno, de sacar un poco a los chicos de la calle, una, una cuestión social, eh, haciendo hincapié en esto del deporte y con otros fines también, muy sociales, con el tema de la salud. Eso fue creciendo y la verdad, lamentablemente, por dictaduras fue quedando afuera eh, y hace 10 años se instaló otra vez. Este, estamos estamos con, eh, con esto que, bueno, es una fiesta del deporte. La verdad, todo, todo el mundo lo espera. Eh, están todos los deportes representados acá por las provincias. Por supuesto, hay instancias que se van eh, ganando ¿no? para llegar acá. Hoy todos son todos ganadores provinciales. Claro. Se van haciendo instancias locales eh, en, la, en la provincia, después, bueno, por regiones, y llegan acá hoy en día los mejores que están compitiendo por la final nacional. Pero para los chicos, viéndolo, porque hoy a la mañana también vi mucho por la calle, es como una fiesta. Vienen, por supuesto, a la excusa de hacer deporte, pero hacen un montón de otras actividades también. Sí, mira, también esta cultura y además como están todas las provincias representadas, entre ellos hay una interacción, esto es mucho, muy social, eh, muchos la primera vez que conocen el mar, imagínate que la idea de esto ya es fuerte, conocen hoteles, eh, la verdad que están todos alojados en buenos hoteles, tienen buena comida, comparten con chicos, todo lo que tiene que ver con esto de la interacción es casi te diría más importante que la, de, que la final en sí. También vi deportistas en silla de ruedas, es decir que esto involucra a todos. Sí, bueno, esa es mi responsabilidad dentro de lo que tiene que ver el atletismo y el deporte precisamente adaptado, ¿no? Está con chicos de, con discapacidad. Tenemos representado todas las discapacidades y estamos integrados con los convencionales. Bueno, hoy terminan la pista y estamos largando ahora a la tarde con todo el resto de las discapacidades y estamos integrados. Ayer, por ejemplo, hicimos una posta integrada donde competían tres chicos nuestros con dos convencionales y la verdad que para nosotros esta, esta convivencia y para los chicos sobre todo es importante. Me imagino que si bien hay ganadores, hay alguno que termina primero, segundo, tercero, lógicamente, como en todas las actividades, pero el objetivo, por ahí la idea es otra, es divertirse, integrar, socializarlos a todos. Mira, la idea de los Juegos Evita, más allá que además alimentamos del deporte federado, es llegar a todos con la actividad física y el deporte. Es, eh, los, los profes vayan a buscar a los chicos a su casa, muchas veces vos sabés que la discapacidad está un poco relegada. Bueno, hoy en día eh, en todas las provincias hay chicos que eh, los invitamos al deporte y se le ve la, la parte positiva sea la discapacidad, digamos, aprovechamos lo que tiene como, como positivo, no lo negativo. Antes era un poquito más rehabilitante, digamos, ahora es, el, el, el deporte le vio, tiene otra visión de integración. Eh, Diego, te estamos escuchando. Te escucha. Sí, para preguntarles, se está hablando muchísimo de, de integración y de inclusión, que es el norte que tienen estos Juegos Evita. Preguntarles también, tengo entendido que estos juegos incluyen además actividades artísticas, culturales, hablamos de teatro, de danza, de pintura. Sí, por supuesto, hay un área de cultura, eh, la, lo mismo, digamos, en Sesión Provincia, se hacen un, sele, un selectivo, 
Y hoy en día están representadas con teatro, con todo lo que tiene que ver con la cultura, también a nivel competitivo. Ahí salen ganadores. Por supuesto, es una fiesta cultural, está, es digno de ir a verlo, ¿no? Todo lo que es pintura, cultura, eso eh, está muy bueno también. Y cada uno trae de su provincia un poco representada la cultura local. ¿eh? Así que el territorio está muy bien representado por eso también, por esa área también. Mar del Plata, además de todo lo que brinda como ciudad, de hotelería, la playa, el mar, que decía que muchos chicos por ahí no lo conocen, también deportivamente tiene este espacio donde uno, bueno, que fue utilizado para los Panamericanos en el 95, donde está todo muy cerquita y donde hay un montón de, de lugares acordes a esta competencia. Bueno, como bien lo decís, a, a raíz de lo que fue el Panamericano del 95, quedó una infraestructura interesante en el Mar del Plata. Y además, como tiene una hotelería, por eso se elige precisamente este lugar. Imagínate que hoy hay 15.000 chicos, eh, llegan a la final, tiene que haber una infraestructura que los soporte. 15.000 son los que vienen. 15.000 son los finalistas, son todos los que están acá representados. En atletismo solo con chicos con discapacidad tenés 750, es un número importante. Normalmente en una competencia de cualquier tipo en las federaciones no ves esta cantidad de gente. Y bueno, ahí tiene que estar de acorde. Y Mar del Plata en sí, turísticamente ya es lindo. Y bueno, los espacios que tienen los chicos los verás. Si recorres la playa van a estar ahí todo el tiempo porque bueno, es, una, es un lugar digno de ir a visitar. ¿no? Me imagino que la emoción debe dominar todos los días. Mira, la emoción nos domina a todos. Lo que estamos en esto nos apasiona lo que hacemos. Así que mañana tenemos la fiesta por el de cierre nuestra con el atletismo en el polideportivo. Así que estaría bueno que los que puedan venir a, a conocerlo, ¿no? Porque nosotros nos divertimos como ellos desde el primer momento de la premiación. Así que estamos muy buenos. Eh, y me imagino que durante todos los días, ¿qué hace, por ejemplo, el, el deportista de una actividad? ¿Va a haber otras actividades? ¿Va a haber otro deportes? Comparte con sus mismos compañeros de la provincia y los invitan a los demás deportes. Así que, por supuesto, les hacen de hinchada al resto de las actividades. Eso está Puede pasar bueno. con los cordobeses. Por ahí estos cordobeses no son todo atletismo, sino que puede haber otro deporte. Sí, además parece que los van a contratar las otras provincias. Así que atletismo viene como copando las hinchadas. Esto es abierto a todo público, por supuesto, pueden venir, la gente puede venir a mirar la competencia. No, por supuesto, es abierto, se promociona en Mar del Plata, tenemos mucha gente marplatense, el marplatense de por sí es muy deportista, así que normalmente está, lo tenemos en los escenarios compartiendo. Bueno, me parece que se viene la parte final por los gritos, ¿eh? No, eh, son las últimas finales de la, de la mañana con el tema de convencionales, ahora ya estamos integrados y si ves, haces un paneo, están las sillas de ruedas y demás que ya están compitiendo en las pruebas de campo. En un ratito van a salir las sillas de ruedas a la pista, ya salieron. Estamos con prueba de campo con salto largo y bala y en un rato ya largamos con las pruebas de pista. Bueno, porque realmente vale la pena. Yo también invito mucho a la gente que este, por ahí no tiene la chance o no tiene la oportunidad de verlo. Eh, está buenísimo realmente ver cómo el esfuerzo que hacen los chicos, los deportistas. Así que bueno, los invitamos a todos. Muchas gracias, gracias por haber venido. Bueno, Hugo, muchas gracias y gracias a ustedes, a todos. ¿eh? Bueno, volvemos con ustedes, mis amigos. Fíjense lo que es esto. Hay una fiesta. La tribuna sigue gritando. Mirá, la tribuna se cayó. ¿Ahora qué pasa? No gritan más. Se callaron, están callados, no, no quieren cantar más. Bueno, justo ahora que, que, que los enfocamos. Volvemos con ustedes, regresamos cuando quieran. Esto vivo en Argentina para todo el país y para todo el mundo.